Cher ami, Merci. donc c'est un plaisir de se retrouver avec vous et de par pour parler un petit peu de, du coup. de cher ami euh, c'est Aziz Bousfeha et donc je remercie aussi euh, les, les organisateurs de la PELIP pour l'invitation donc euh, je pense que tout le monde est fatigué je vais essayer de faire rapidement euh, donc euh, s'il y a des questions on reprendra par la suite et donc je vais essayer de parler un petit peu de, de la végénomique et de la vaccination parce que ça va de soi et ces derniers jours on en a parlé je reviendrai sur ça durant la présentation je vais essayer de le faire en 20 minutes vous pouvez m'interrompre si je dépasse, je ne suis pas vexé du tout, voilà. Donc je commence souvent par dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt, malheureusement. J'aurais aimé avoir des start-up, des patents, des brevets, mais pour cette fois-ci c'est loupé. J'espère la prochaine fois, quand je serai invité, j'aurai des déclarations à faire dans ce sens. Une chose que je voudrais commencer avec, c'est comment ça se passe cette, ces mutations et parce que ces mutations sont très, très importantes dans l'évolution du virus. Donc, euh, elles sont très, très importantes parce que euh, ça permet de, de voir l'évolution du virus, faire des pronostics, même faire des prédictions, tout simplement en regardant ce que le virus et son évolution naturelle. Juste pour rappeler que l'évolution naturelle du virus, donc le virus arrive à la membrane de la cellule, il va pénétrer une fois au niveau de la cellule, qu'est-ce qu'il va faire Il va avoir une réplication de ses ARN. Cette réplication de ses ARN va entraîner par la suite la formation de, 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 de virions et par la suite, il y aura euh, multiplication de virus. Et donc, cette multiplication se fait et quand il va se faire, il y a des erreurs qui vont se faire au moment de la polymérisation et de la synthèse de ces ARN. Et ces mutations-là vont apparaître et donc ça, c'est quelque chose qui va se faire tout le temps. Donc, pour rappeler, il y a des gens qui sont surpris maintenant de voir qu'il y avait ces variations, mais les gens qui font un petit peu de virologie connaissaient dès le départ, dès l'apparition de celui de Johan, le génome de Johan, qu'il y aura des variations, que ça va évoluer. La deuxième chose, même avec les gens qui n'ont pas vraiment regardé, mais il y avait la D614 qui est un variant qui est déjà pris le dessus, qui a éliminé en quelque sorte celui de Johan depuis le mois d'avril-mai. Et donc là, ces mutations sont très intéressantes parce qu'avec les arbres phylogéniques, on pourrait plus ou moins décortiquer, voir l'évolution du virus. Donc juste pour rappeler, ces mutations, c'est quelque chose de très naturel. Et donc là, c'est naturel et c'est pour cela, ça donnera des implications sur un délai un continent, par exemple, comme en Afrique. Le délai C, et laisser le virus se multiplier, tout le monde en paiera le prix, on reviendra pour la discussion, pour le discuter. Ces accumulations, la plupart du temps, peuvent être plus ou moins euh, multiples, donc on pourra avoir beaucoup de mutations, mais ils ne vont pas avoir d'impact, pour une raison très très simple, parce qu'ils arrivent dans des régions qui ne sont pas très très importantes du génome. Je rappelle que le génome du virus est 30 000 unités, et donc la plupart du temps, quand vous tombez dans des places ou des, des, des zones qui ne sont pas intéressantes, ces mutations, malgré qu'ils sont des milliers maintenant, n'affectent rien du tout. Donc, le plus surprenant, c'est pour cela que j'ai mis en rouge, c'est que ces mutations, en augmentant, il y aura possibilité de combinaison. Et là, c'est fatal, et donc on commence à le voir, parce que là, hier ou avant-hier, en fin de compte, on a retrouvé en Grande-Bretagne la mutation britannique, anglaise, et la mutation sud-africaine sur trois échantillons. Et là, ça commence à être très, très dangereux. Donc, les mutations peuvent avoir plusieurs impacts parce qu'une mutation qui va tomber, par exemple, dans le spike pourrait impliquer, pourrait plus ou moins impacter comment le virus va se fixer au niveau des cellules et pourra plus ou moins affecter plusieurs choses. Il pourra affecter la circulation, donc comment l'infection, la rapidité d'infection de la population, ça peut aussi, et là on ne l'a pas encore, mais il y a des indications que peut-être le P1 de, du Brésil commence à l'avoir, c'est en fin de compte, ça va coter la sévérité de la pathologie, et en fin de compte, ça pourrait entraîner, et là je, je ferai le lien avec les vaccins, parce que en se mutant et en mutant, peut-être que les variants qui vont venir, peut-être les anticorps ne pourront plus reconnaître ces variants-là, ou les reconnaître avec une affinité euh, plus basse. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'il faudra réfléchir. Et donc, vous imaginez bien, j'aurais pu terminer avec ça à la fin, mais je le présentais juste pour parler de la gravité de la chose, 
Parce que quand vous faites de la veille génomique, après les, euh, ce qui va arriver, les décisions sont très graves. Parce qu'en fin de compte, et là on l'a vu en France hier par exemple, ils attendaient 18 heures tout simplement pour voir ce qu'ils allaient faire. Parce qu'en fin de compte, les stratégies vont différer dépendamment de ce que vous avez comme veille, ce qu'on avait comme génome. Donc, par exemple, en France, hier, ils ont trouvé qu'ils avaient que 14% du variant anglais. Ils ont estimé qu'ils n'avaient pas besoin de faire un confinement ou un reconfinement, mais plutôt aller vers cette plus ou moins stratégie qui est testée, plus ou moins traquée et plus ou moins isolée par la suite. Et donc là, cette veille génomique donnera des outils très, très importants. C'est pour cela que le comité scientifique marocain et aussi le ministère ont vraiment euh, initié une initiative dont je reviendrai par la suite. Tout ça, c'est très, très important juste pour montrer que cette veille génomique à travers les mutations et la phylogénie peuvent être des outils très, très importants pour plus ou moins donner euh, des informations qui pourraient plus ou moins implémenter des stratégies qui peuvent être diff différentielles dépendamment des résultats qu'on a sur la Et donc là, comment on fait cette phylogénie Et donc nous, quand on a eu le, quand il y a le, la pandémie est arrivée au mois de mars, on s'est dit qu'est-ce qu'on a comme outil à la main au niveau du laboratoire de biotechnologie médicale pour confronter cette pandémie. Donc il y a deux outils qui étaient super bien, qu'on maîtrisait bien, c'est en fin de compte la génomique parce qu'on a des ressources humaines pour faire de la bioinformatique, pour faire aussi de la biotechnologie médicale, mais on pouvait faire de la génomique, un suivi très approprié et très presque, j'allais dire, personnalisé du virus. La deuxième chose, on pouvait faire de la modélisation moléculaire et là, c'est très, très important parce que ça peut donner des réponses et je reviendrai sur ça par la suite. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait au départ Il aussi cette technologie de nanopore qui est tout simplement une petite clé que vous pouvez utiliser pour le séquençage. Et aussi, on a ramené la plus grande technologie de, de Thermo Fisher, le S5, qui permet de faire passer plusieurs génomes à la fois et qui a la plus puissance d'analyse. Ça nous a permis, dans un premier temps, une fière de le faire. Donc, dès le mois de juin, on a publié un article avec ceux qui passaient sur Twitter. C'est une équipe marocaine. Et donc, c'est très, très bien parce que ça fait positionner les Marocains comme des, des, des gens qui peuvent faire de la recherche, ça me faisait énormément plaisir. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait dans ce travail C'est en fin de compte, on a regardé comment le virus est parti de Wuhan et il s'est réparti dans le monde entier en étudiant 3000 génomes. Et donc, c'était l'un des premiers, premières études qui ont réalisé 3000 génomes. Et donc, on a regardé comment le, le virus est arrivé dans la plupart des pays. On n'a pas mis le Maroc parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas le virus... Euh, le génome du virus isolé du Maroc, mais par contre, donc on a comparé de partout, on a même regardé comment ça se fait et quelle c'est la diversité, la diversité génétique de ce virus. La deuxième chose qu'on a fait à travers cet outil de génomique, c'est en fin de compte, en faisant, en regardant cette fois-ci, et c'est une première, 30 000 génomes à travers le monde et 81 pays, en posant la, la question, parce que c'était très très important dans le contexte marocain, c'est est-ce que le vaccin ou les vaccins qui sont développés pourraient être universels C'était une question très, très importante qui revient d'actualité en ce moment. On l'a posé pour une raison très simple, parce qu'il y a vraiment un consortium qui s'est fait, et donc avec l'Institut Pasteur, l'Institut d'hygiène, le CNRST et notre laboratoire, pour faire une veille génomique et essayer de faire chaque semaine à peu près 32 génomes et essayer de donner ces ces génomes pour les décideurs, pour avoir une idée exactement de, de ce qui circule au Maroc. Bien sûr, 32 génomes par semaine, c'est pas grand-chose. Je suis très ravi de dire, en fait, au Maroc, avec, les, avec tout ce qu'on a comme difficulté, on arrive à le faire et de le faire très, très bien. Et donc, ça permettra de faire avec une approche aléatoire sur tout le territoire marocain, d'avoir à peu près, à la fin de chaque mois, à peu près, si on arrive à avoir 150 génomes, c'est quelque chose de bien, en espérant d'intégrer plus de laboratoires et avoir plus de moyens de le faire. On est limité tout simplement par les moyens et le consommable pour le moment. Donc, la veille génomique s'établit au Maroc. Cette veille génomique est adoucée d'une technologie très, très importante. C'est ce qu'on appelle... La, la modélisation moléculaire. Et nous, on a fait beaucoup de modélisation moléculaire durant le COVID, la COVID. Parce qu'en 2014, on a l'Illumina. Donc, c'est une technologie qui est dans la plupart des laboratoires au monde. On a ramené durant le COVID aussi cette technologie de nanopore qui est tout simplement une petite clé 
que vous pouvez utiliser pour le séquençage. Et aussi, on a ramené la plus grande technologie de, de Thermo Fisher, le S5, qui permet de faire passer plusieurs génomes à la fois et qui a la plus puissance d'analyse. Ça nous a permis dans un premier temps une fière de le faire. Donc, dès le mois de juin, on a publié un article avec six génomes de, 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 du virus. C'était quelque chose, une fierté, parce que c'est un laboratoire public dont que de la protéine Spike, parce que la protéine Spike, je rappelle, c'est elle qui permet la fixation au niveau des cellules et par la suite euh, faire entrer l'ARN messager, donc les particules. Et donc là, il y a plusieurs mutations qui ont été décrites. Donc, je, je reviendrai un petit peu pour dire qu'on pourrait facilement, je reviendrai sur ça, facilement euh, prendre par modélisation, on peut modéliser la protéine Spike avec son récepteur et par exemple, dire que l'affinité est de moins 72, et regarder après ça, permet aux autres d'analyser ce qu'on a fait, et de regarder plus ou moins ce que euh, s'il y a des conclusions à tirer. Et donc, nous, pour le moment, jusqu'à présent, j'avais changé juste les chiffres. On est arrivé à 120 génomes qu'on a fait sur le haillon parent, on a fait 15 sur le noport et 15 sur le luminamaïsec, on est à peu près à 150 génomes. On a déjà sur le, le site de J7, à peu près une centaine qui sont déjà déposées. Et donc ça, je pense que le ministère était intéressé. On avait discuté au niveau du comité scientifique. Et il y a vraiment un consortium qui s'est fait. Et donc avec l'Institut Pasteur, l'Institut d'hygiène, le CNRST et notre laboratoire pour faire une veille génomique et essayer de faire chaque semaine à peu près 32 génomes et essayer de donner ces, ces génomes pour les décideurs pour avoir une idée exactement de, de ce qui circule au Maroc. Bien sûr, 32 génomes par semaine, c'est pas grand chose. Je suis très ravi de dire, en fait, au Maroc, avec les, avec tout ce qu'on a comme euh, difficulté, on arrive à le faire et de le faire très, très bien. Et donc, ça permettra de faire avec une approche aléatoire sur tout le territoire marocain, d'avoir à peu près, à la fin de chaque mois, à peu près, si on arrive plus en deçà. Donc, pour rappeler, les vaccins qui sont développés sont de plusieurs technologies. Et donc, il y a des tech, de, deux technologies qui sont faites sur plusieurs particules du virus ou de protéines de virus. Je pense que ces deux vaccins, types de vaccins, ne seraient pas vraiment très, très affectés parce qu'ils attaquent plusieurs, parce qu'on a publié beaucoup d'articles en proposant plusieurs euh, peptides, plusieurs euh, molécules pour plus, plus ou moins traiter le COVID, parce que je rappelle que pour le COVID, il n'y a que les protocoles, il n'y a pas vraiment une molécule spécifique pour traiter le COVID. Donc, il y a quelques-unes qu'on est en train de voir avec nos amis suisses, un Marocain en Suisse, avec l'Université de Genève, pour voir si on ne peut pas le valoriser. Cette technique aussi est très, très importante. Ça permet aussi de voir si les changements au niveau de, du virus pourraient impacter l'interaction avec le, les anticorps générés par les vaccins. Et donc, par exemple, là, la plupart des personnes sont en train de parler que de la protéine Spike, parce que la protéine Spike, je rappelle, c'est elle qui permet la fixation au niveau des cellules et par la suite euh, faire entrer l'ARN messager, donc les particules. Et donc là, il y a plusieurs mutations qui ont été décrites. Donc, je, je reviendrai un petit peu pour dire qu'on pourrait facilement, je reviendrai sur ça, facilement euh, prendre par modélisation, on peut modéliser la protéine Spike avec son récepteur et par exemple dire que l'affinité est de moins 72 et regarder après ça tout simplement avec une nouvelle mutation donc une mutation la 501 par exemple 1 de, de Y501 et vous voyez déjà que ça affecte l'affinité donc juste pour dire qu'en fin de compte que euh, les outils de modélisation pourraient être des outils très très intéressants je reviens à une histoire qui est vraiment très, très importante en ce moment, parce que, comme j'avais dit au départ, la, le, le, les mutations peuvent affecter la circulation du virus, ce qui est le cas pour la plupart des nouveaux variants qui circulent plus rapidement, mais ça peut impacter la pathogénicité. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'études qui demandent que ça impacte la pathogénicité, mais la question qui se pose, est-ce que les vaccins qui ont été développés jusqu'à présent peuvent plus ou moins être efficace contre ces nouvelles souches. Ce qui est vraiment dangereux, c'est ce qui est arrivé il y a deux jours, j'ai dit en Grande-Bretagne, c'est des, 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 des personnes qui n'ont pas voyagé du tout, qui étaient sur le sol britannique, mais qui ont développé 
la souche britannique combinée avec la souche euh, de, de, de l'Afrique du Sud. Et je pense là, ça pourrait être quelque chose de dangereux parce que c'est déjà démontré que la souche de l'Afrique du Sud, l'affinité vis-à-vis des vaccins est un petit peu plus en deçà. Donc, pour rappeler, les vaccins qui sont développés sont de plusieurs technologies. Et donc, il y a des tech, des, deux technologies qui sont faites sur plusieurs particules du virus ou de protéines de virus. Je pense que ces deux vaccins, types de vaccins, ne seraient pas vraiment très, très affectés parce qu'ils attaquent plusieurs, les anticorps développés attaquent plusieurs parties du virus. Et donc là, s'il n'y a pas une combinaison affreuse, je pense que ça servirait. Je parle certainement des virus, des vaccins développés à partir de virus inactivés ou atténué, et aussi comme celui de Novavax qui est développé sur des protéines, plusieurs protéines du virus. Donc là, le Novavax, Sinopharm par exemple, je pense que ces vaccins-là, ça reste à prouver bien sûr, sont plus ou moins peu verts pour garder les, leur efficacité. Ce qui arrive, et, et ce qui est vraiment surprenant, je pense avec les autres qui sont basés uniquement sur l'utilisation du spike, et donc là, que ce soit les vaccins génétiques que ce soit d'ARN, que ce soit d'ADN, que ce soit pour les adénovirus, je pense qu'il y a une observation à garder en tête parce que peut-être malgré que plusieurs anticorps peuvent être développés sur plusieurs épitopes de la protéine S, il pourrait plus ou moins que l'affinité des anticorps diminue avec des variants. Un résultat qui est là pour, pour le dire, c'est en fin de compte les essais cliniques réalisés par, Astra, par Johnson Johnson en Grande-Bretagne et aux États-Unis et en Afrique du Sud, démontre aussi qu'il y a un changement d'efficacité entre ces pays, dépendamment des variants. Je pense aussi pour Novavax. Et donc, c'est pour cela que je pense que le Maroc, avec la situation épidémiologique dont M. Diobé en a parlé, c'est vraiment le moment propice de garder cette épidémiologie, de faire de la vaccination pour se protéger. Mais je pense que la question de vaccin, on peut l'approcher, les compagnies l'approchent, expérimentalement en testant ces variants sur euh, leur avec leur vaccin, mais on peut l'utiliser aussi utiliser par la modélisation moléculaire. Je pense que une problématique qui va rester et je pense que là il faut diversifier les, les, les vaccins qu'on a parce que ça pourrait être que l'un des vaccins ne marcherait pas ou l'un des vaccins perdrait de son efficacité. Donc là, j'ai parlé comment on peut l'étudier de façon modélisation moléculaire. Donc, on peut le faire tout simplement en modélisant le spike et en modélisant le récepteur ACE2. Et on pourra regarder le, pardon, le l'anticorps qui, qui s'y fixe. Et on pourra plus ou moins voir s'il n'y a pas d'émission de l'affinité. C'est la même chose là, ce que j'avais montré avec l'affinité N501, avec la mutation N501Y. Tout ça est très, très important parce que ça va donner une indication qu'est-ce qu'on fait. Et donc, on doit avoir ces résultats, voir ce qu'on a comme variant qui circule dans le pays, voir le pourcentage d'une part, voir l'impact que peut avoir ces variants sur l'efficacité du vaccin, voir ce que ça fait, ça modifie le diagnostic ou pas, regarder aussi ça entraîne la réinfection ou pas, et donc aussi la pathogénicité, la sévérité de la maladie aussi. Donc, c'est cinq choses. Chaque fois qu'on a un nouveau variant, on doit se questionner et la question de réponse doit être plus ou moins prise en charge et doit être en prise en considération pour permettre de prendre la bonne décision. Et donc là, c'est les décideurs qui vont le faire en intégrant bien sûr le facteur économique, le facteur social et le facteur scientifique et euh, médical. Je pense qu'on a réalisé un très beau challenge quand on a commencé ces études et je suis très reconnaissant assez petits, comme je les appelle, c'est des jeunes qu'on a formés il y a quelques années, dont on a plus, presque 14 promotions de, de master en biotechnologie médicale, en bioinformatique, qui ont vraiment travaillé dur ces, ces, ces jours-là, et je suis très ravi de voir cette nouvelle génération qui débarque. Je m'arrête là et je suis prêt à répondre si vous avez des questions. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette, ce métier. Merci beaucoup.